इयत्ता दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुन्हा एकदा हा आपण या शेरीजमधला दुसरा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहोत तुम्हाला जसं की माहीत आहे गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न क्रमांक चारमध्ये प्रश्न क्रमांक चारमध्ये तीन प्रश्न विचारलेले असतात आणि हे प्रश्न अभ्यासक्रमावर आधारित परंतु पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरचे असतात याच प्रश्नांना आपण हॉट्स प्रश्न असं म्हणतो आणि हुशार विद्यार्थ्यांचे मार्क्स जे आहेत ते या प्रश्नामध्ये सुद्धा जाण्याची दाट शक्यता असते म्हणून या सिरीजमधले काही प्रश्न मी सध्या सोडवून घेतो आहे हे प्रश्न पुस्तकातले नाहीत पुस्तकाच्या बाहेरचे आहेत परंतु हे परीक्षेमध्ये यापूर्वी आलेले असतील किंवा यापुढेही येऊ शकतील असे हे प्रश्न वेगवेगळ्या व्हरायटीचे आहेत टाईपचे आहेत त्यामधलाच आजचा जो आपला प्रश्न आहे तो आपल्यासमोर दिसतोय जर एका बादलीत पाच सप्तमांश भाग पाणी भरले या प्रकारचं बादलीचं एक उदाहरण दिलेलं आहे ते आपल्याला आत्ता सोडवून पाहायचं आहे ज्या ज्या वेळेला मी उदाहरण सोडवत राहील तुम्ही पण ते लिहून घ्या म्हणजे तुम्हाला पुन्हा ते नंतर पाहिलं की लगेच लक्षात येऊ शकेल चला तर मग पुढे जाऊयात तेच उदाहरण मी इंग्रजीमध्ये पण वरती लिहून ठेवलेलं आहे सेम इंग्रजी विद्यार्थी असतील मराठी माध्यमाचे विद्यार्थी असतील दोघांनाही त्याचा फायदा होईल चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या या प्रकारचे आणखी व्हिडिओज तुम्हाला पुढे जर हवे असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये तसं लिहा आणि व्हिडिओला तुम्ही लाईक करणार आहातच या प्रकारचे अनेक प्रश्न जे तुमच्या पुस्तकात नाहीत आणि हेच प्रश्न नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत कारण नववीसाठी सुद्धा प्रकरण पाचमध्ये जे काही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात त्यासाठी हे प्रश्न नक्कीच अभ्यास करायला काही हरकत नाही नववी आणि दहावी दोन्ही विद्यार्थ्यांसाठी हा व्हिडिओ उपयुक्त आहे या टाईपमधले प्रश्न दोन्ही वर्गांसाठी उपयुक्त आहेत इंग्रजीमध्ये पण मी ते लिहून देतो आहे मराठीत पण लिहून देतो आहे सोडवताना काही इंग्रजी शब्द पण मी वापरतो त्यामुळे सीमेच्या विद्यार्थ्यांना पण हे समजायला सोपं जाईल द वेट ऑफ ए बकेट इज नाईन्टीन किलोग्रॅम वेन इट इज फिल्ड विथ वॉटर अप टू फाईव्ह बाय सेवन्थ ऑफ इट्स कॅपॅसिटी and the weight is 22 kg if it is filled with water up to level 6 by 7 of its capacity find the weight of bucket if it is completely filled with water जर पूर्ण बादली भरली पाण्याने तर तिचं किती वजन असेल असं विचारलेलं आहे दोन प्रकारची माहिती आपल्याला दिलेली आहे चला तर मग सोडवून बघूया ते उदाहरण सोडवण्यासाठी मी काही गोष्टींना या ठिकाणी सुरुवात करतो आहे माझी सिस्टीम आहे त्यानुसार मी लिहायला सुरुवात करणार आहे आणि लिहिण्याच्या भागामध्ये जर म्हणाल तर इथं आपल्याला सुरुवात करावी लागेल सेमी किंवा मराठी तुम्हाला दोन्ही भाग समजतील वेट ऑफ एम टी बकेट असं आपण म्हणूया म्हणजेच आपल्याला सुरुवात करायची आहे ती रिकाम्या बादलीपासून रिकाम्या बादलीचे जे वजन आहे ते आपण एक्स किलोग्रॅम असं मानून घेऊया पूर्ण भरलेल्या फक्त पाण्याचे वजन आता बादलीमध्ये पाणी भरलंय त्याचं वजन आपण घेतो या ठिकाणी फक्त पाण्याचं घेतलं त्यावेळेला बादली विचारात घेतलेली नाही वाय किलोग्रॅम असं म्हटलेलं आहे आणि मग तसं म्हटल्यानंतर इथं आपल्याला थोडासा पेनचा कदर बदलून घेऊ द्या आता पहिल्या अटीनुसार अट क्रमांक एक म्हणू आपण हा अट क्रमांक एकनुसार काय मिळते आपल्याला बादलीत पाणी किती भरलेलं आहे पाच छेद सात भाग पाणी एकूण पाणी जर पूर्ण भरलं तर ते वाय होत होतं म्हणजे इथं बादलीचं वजन तर आपल्याला घ्यायचंच आहे अधिक पाण्याचं पण घ्यायचं आहे पण पाणी पूर्ण भरलेलं नाही ते भरलेलं आहे फायव्ह बाय सेवन एवढंच आणि असं असताना वजन होणार आहे एकोणीस किलोग्रॅम आणि म्हणून आपल्याला पहिल्या अटीनुसार हे पहिलं इक्वेशन मिळतं आहे छेदामध्ये सात आलेले आहेत म्हणून आपण याला छेदामध्ये सात काढून टाकण्यासाठी मल्टीप्लायड बाय सेवन करणार आहोत मी इथं त्या गोष्टी बाकीच्या लिहित नाही तोंडी सांगितलेल्या असतात तुम्ही त्या करू शकता म्हणजे इथं आपण जर याला सात निघूनलं तर सेवन एक्स प्लस फायू वाय इज इक्वल टू एकोणीस गुणिले सात पण करावं लागेल इथं येणार आहे एकशे तेहतीस आणि हे असणार आहे आपलं इक्वेशन नंबर वन पहिल्या अटीनुसार पहिलं इक्वेशन मिळालं आपल्या अशा प्रकारच्या उदाहरणांमध्ये अगोदर वाक्य समजली पाहिजे त्याचा अर्थ लागला पाहिजे योग्य प्रकारचे व्हेरिएबल्स म्हणजेच चल जी आहे ती या प्रकारची घेता आली पाहिजे तर इक्वेशन बनतील याप्रमाणे आपली पहिली अट पूर्ण झालेली आहे आता दिलेली दुसरी अट काय सांगितली त्यांनी मग दुसऱ्या अटीनुसार जर आपला विचार करायचा झाला तर अट नंबर दोन 
if it is filled with water up to level of 6 by 7 then its weight is 22 kg 6 7 bhag pani bharle manje pahile sarkhach karayche badli cha vajan adhik pani cha vajan matra te sagla nahi 6 7 7 ch ahe atta matra vajan hote 22 puna multiplied by 7 kela tar 7x plus 6y is equal to 7 multiplied by 22 karava lagel manje ito tumhala to jo guna kara ahe to milnar ahe 154 हे मिळालं माझ्यासाठी इक्वेशन नंबर 2 जर तुम्ही इक्वेशन 1 आणि 2 बघितले तर इक्वेशन 1 आणि 2 साठी ये तुम्ही मुद्दम थोडा हायलाइट करून ठेवतो की तुम्हाला इथं 7x दिसतायत आणि इथं सुद्धा 7 हे दिसतायत म्हणजे अशा वेळेला काय करावं लागेल नक्कीच अशा वेळेला आपल्याला त्यांची वजा बाकी म्हणजे सब्ट्रैक्शन करावो लागेल अतः ये सब्ट्रैक्शन में ये कर जा बाजू ला ली तो मंजे का हुई क्या प्लेल थे व्यवस्थित पने बात आई लोके माला गर जाहे थे उड़ी मेरे से उड़ूंगे इतने लिया है आह सब्ट्रैक्शन अपन करते हैं त्यासा टी में शुरुआती से इक्वेशन ली तो इसे वन एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल � and therefore if we subtract the vaza chinna mota kadla ita adhik hota tya khali chota vaza kadla ita adhik hai tya khali chota chinna vaza kadla ita pan adhik aja hai chinna kadla vaza ata matra ita plus 7x hajo plus 7x ahe to ani ha minus 7x cancel jala shillak rahile 6y vaza 5y manje 1y ani jar hi vaza bagi apan keli 154 chi ani एक्षे ते तिस्ची तरती आले लिया है 21 मजे y ची वाल्यो आपलेला एक विश में आली निम्म काम तरा आपला संपलेला आहे कसा काई निम्म काम संपले करना आपलेला पूर्ण भरलेले पाने चा वजन ते ओड़े में आले एक विश मग काई करतो आपन नहमी प्रमाने y � तो एक एक ठेवा दोन ठेवा त्यामुळे उत्तर तेच मिळतं फरक पडत नाही पण आपले नेहमी जे सवय प्रमाणे आपण 7x 5y 133 इथं y ची किंमत दिलेली आहे 12 अर्थात ते आपण सोडवलेली आहे म्हणजे 7x 60 133 7x 60 7x is equal to a week mate it's a magic on third is good but the hell yeah who is a person in it's a speed with the yg kima the equis ali yeah he and yg kima the equis ali it up and equis lila tema poppers he just say what's it guy our steps i thought that the girl would at the sea hotel 34 at the moment it's on put to check a steps i hit them it's what is a puna lina rahe मुझे भी दर्ती सुधार से प्रकारी गड़बड़ी मुझे चुकू शक्ता है यही ऐटी करने आप लोग पुनः दिस ले ले चंगली घुसते ऐसा करने ही मात्रा से कारण गड़बड़ी थी तो एक विष की मत आली ले होती अन्य मी मात्रा मुझे माजा गड़बड़ी थी ताली तमी थी उल्टी बारा अशी ले ले लिया है आता मात्रा ये तमी एक विष जिया तो त्या प्रमाणी ही किम्मत अपन ठेवली समीकरण एक मरे सात एक अधिक पांच वाय बरोबर एक से तेहतीस या मरे वाय ची किम्मत अपन ठेवली एक विष पुनः बारा बारा चीज तय आता मरे काबर तो सब होता है जस वन एक्स इज इक्वल टू वन थर्टी माइनस एक विष गुने ले पांच मनुष्यों का ही गुना करा प्लाय तो तो नि� एक से पांच ये ना रहे आने जरिए तुम्ही या प्रमाणित व्यवस्थित पने वज़ा की करुण गेटली तर एक से तीस वज़ा एक से पांच ते तो उत्तर आलास्त राइटिंग पे नीता है आठवीं आने मनु एक से कीमत सात सात चौक आठवीं मज़े एक से कीमत में आली चार मज़े आप लात आस उत्तर में आलो रिकामी बादली कितिया है चार किलोग्राम पूर्ण पानी एक बीस किलोग्राम मक पानी नहीं जर बाद ली भर ली तर या दो गांच से वजन एक उन होना रहे मुझे एक बीस आनी चार उत्तर में ना रहे पंचवीस किलोग्राम पानी ने पूर्ण भर ले लिया बाद ली चे वजन पंचवीस किलोग्राम असनार आए 
तुम्ही म्हणाल की मग याच्या अगोदरचे प्रश्न काय झाले तर याच्या अगोदरच्या प्रश्नांसाठी सुद्धा मी हे प्रश्न सोडवून दिलेला होता तीन अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज वीस आहे हा प्रश्न मी सोडवलेला आहे याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तो सापडेल चॅनलमध्ये जा व्हिडिओजमध्ये जा तुम्हाला हा व्हिडिओ वीस मिनटाचा आहे तो सापडेल सोडवून दिलेले किंवा इथं पॉज करून ठेवा आणि पहा अनेक पर्याय तुमच्या पुढं आहेत हाही प्रश्न मी आत्ता पूर्ण करून घेतलेलाच आहे त्याच्या पुढं जाऊनही मला आणखी एक प्रश्न पूर्ण करून घ्यायचा आहे जो मी इथं लिहिलेला आहे इंग्रजीमध्ये हा आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्कीच होऊन जाईल याप्रमाणे आपण अनेक प्रश्न जे वेगळ्या वेगळ्या टाईपमध्ये आहेत मग एखाद्या प्रवाहातून जाणारी नाव ती अपस्ट्रीम आणि डाऊनस्ट्रीम जाते अशी काही उदाहरणं असतात काम करणारे मजुरांची संख्या वाढवली कमी केली लागणारे दिवस त्याच्याबद्दलचे काही प्रश्न असतात हे नेहमीचे पॅटर्नचे प्रश्न आहेत वेगवेगळ्या टाईपमध्ये ते येतात ते सगळे प्रश्न आपण सोडवून घेणार आहोत मात्र तुमच्याकडून जी अपेक्षा आहे व्हिडिओला लाईक करणं कमेंट करणं आणखी व्हिडिओची आवश्यकता आहे का नाही ते लिहिणं आणि हे उदाहरणं लिहून काढणं परीक्षेत जर ही उदाहरणं आली तर नक्की आठवून सेप स्टेप्स आठवायचं सगळ्या म्हणजे सुरुवातीला व्हेरिएबल्स नोट करणे लिहिणे त्यानंतर त्यांचे दिलेल्या ज्या कंडिशन्स आहेत अटी आहेत त्यानुसार इक्वेशन्स बनवले ती इक्वेशन्स योग्य पद्धतीने सोडवणे आणि मग आलेल्या इक्वेशन्सच्या त्या सोल्युशन्सवरून पुन्हा काहीतरी निष्कर्ष काढून आपल्याला जे विचारलं आहे त्याची उत्तरं काढणे या प्रकारे आपल्याला आणि शेवटच्या पायरीपर्यंत सोडवणं गरजेचं असतं कधी कधी काही विद्यार्थी बादलीचं वजन काढतात पाण्याचं वजन काढतात पण त्यांची टोटल करून लिहित नाहीत शेवटचा एक मार्क पुन्हा त्यांचा जातो शेवटपर्यंत उदाहरण जे विचारलं आहे ते काडेपर्यंत सोडायचं नाही म्हणजे आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी मी बंद करतो हा प्रश्न पूर्ण करतो पुढचा जो प्रश्न आहे तोही तुम्ही याला पुन्हा पाहून घ्या हा प्रश्न आपण उद्याच्या म्हणजे पुढच्या तासाला सोडवणार आहोत तो तास कधीही पुढचा माझा तयार झाला की मी लगेच तुम्हाला पाठवून देणार आहे धन्यवाद